এখন তো স্পেন বললে আমাদের যুবকরা ওরা তো জানি না স্পেন বললে তো রিয়াল মাদ্রিদ বার্সেলোনা এটি বুঝি রিয়াল মাদ্রিদ বার্সেলোনায় বুঝি এখানে যে কুর্তু বি আছে ইবন হাজম আছে সাথে বি আছে এখানে যে বড় বড় আদিব তো সিরো কুর্তু এখানে লেখা এটা তো আমরা জানি না এটা তো আমরা জানি না এটা আমার আটশো বছরের শাসন কিন্তু সেই জায়গায় ইসলাম মুসলমানকে নিধন করা হলো বিতাড়িত করা হলো ভারত থেকে কেন পারল না কারণ ওখানে মাদ্রাসা হয়নি এখানে মাদ্রাসা হয়েছিল হয়েছিল ওখানে দিন শেখানোর ব্যবস্থা ছিল না এখানে দিন শেখার কী ছিল ব্যবস্থা ছিল তাহলে বোঝা যায় মাদ্রাসাগুলোর কারণে দিন শেখানোর ব্যবস্থা থাকার কারণে ইংরেজরা শাসন করলেও আল্লাপাক এ সমস্ত হাজার অলমাই কেরামের কোরবানিতে আল্লাপাক আমাদের যিনি ইমান রক্ষা করেন দিন শিক্ষা রক্ষা করেন কোরআন রক্ষা করেন এটি তাদের কোরবানি তাদের কোরবানি মতন মহাদিন আজকে বলা হয় যে মাদ্রাসা শিক্ষা কী জন্য আমি আপনাদেরকে বলি সোজা কথা একেবারে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়াকে সরিয়ে তিনি সিদ্ধ না সোয়াবের নিয়ে তো হলে আপনি ফরজে ক্যাফে সোয়াব পাবেন পাবেন কি না কোনো কেউ যদি আমার ছেলেকে ডাক্তার বানায় জনগণের সেবা করবে ডাক্তার চিকিৎসা করবে পয়সা উদ্দেশ্য না এই যদি এরকম নিয়ত থাকে ফরজে ক্যাফে সোয়াব হবে সোয়াব হবে ইঞ্জিনিয়ার হলো তাই ব্যবসায়ী হলো তাই যে নিয়তের উপর নির্ভর করে কিন্তু আমাদের সমস্ত দৃষ্টিকোণগুলো মানি ওরিয়েন্টেড কেউ ওরিয়েন্টেড মানে ডাক্তারে পড়লে চ্যাম্বার রোগী পয়সা ইঞ্জিনিয়ার কাস্টমার পয়সা দোকানদার নগদ ক্যাশ দেখা যায় আর মাদ্রাসায় পড়লে মাদ্রাসায় অত বড় চাকরিও না ক্যাশ বক্সও নাই রোগীও নেই কাস্টমারও নেই এ কোথেকে গাবে কোথেকে গাবে এ প্রশ্ন অনেকের এ প্রশ্ন অনেকের তো এই জন্য মনে হয় রাস্তাঘাটে অনেক হজ না খেয়ে মারা আছে এই জন্য দেখেছেন কোথাও হ্যাঁ দুর্ভিক্ষে আছে খাদ্যের সংকটে আছে হুজুরা একটু চিকন চিকন খানা খাইতে পারে না সবাই ইংরেজি শিক্ষিত তারা তিন বেলা খায় এরা শুধু এক বেলা খায় এরকম কোথাও দেখছে হ্যাঁ তো খায়ের আহা কোথ থেকে কাবে এ প্রশ্ন তো ওদের কাছে বলেছে না ডাক্তারি পড়লে অনেক বড় চাকরি আছে আছে সে আছে মানে একটা ওয়েল পেড জব হাই কুরিয়ার এ বেটার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড এ লাকজারিয়াস হোম অথবা লাকজারিয়াস কার টু ড্রাইভিং অনেক কিছু স্বপ্নে দেখায় এই হবে মাদ্রাসা পড়লে বলছে আল্লাহ পকের রেজা মন্দির জান্নাত তো তোমার এই জান্নাতকে তোমার চাকরির চেয়ে সস্তা জিনিস আল্লাহ পকের সন্তুষ্টি কি তোমার রোগীর চেয়ে সস্তা জিনিস হয়ে গেল যে এরা আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা বলে জান্নাতের কথা বলে এগুলো এতই কম দামি আমাদের কাছে রুটি পরোটা ডালবাজির দাম জান্নাতের চেয়ে বেশি মহাজ সাদিন আপনারা একটি বিষয় খুব প্রত্যেকই গুরুত্বের সাথেই জানেন যে পৃথিবীর সব ধর্মই অনুসারীরা তাদের ধর্ম শেখায় শুধু যে মুসলমানরা ইসলাম শেখায় তাই না হিন্দুরাও তাদের ধর্ম শেখায় খ্রিস্টানরাও তাদের ধর্ম শেখায় ইহুদিরাও তাদের ধর্ম শেখায় শেখায় কি না বলেন শেখায় এ পর্যন্ত কোনো হিন্দু বা বৌদ্ধ ইহুদি বা খ্রিস্টানের মুখে আমরা শুনিনি আপনারা শুনেছেন কি না জানি না যে খ্রিস্টান ধর্ম থাকবে খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষা থাকবে না ইহুদি ধর্ম থাকবে ইহুদি ধর্মের শিক্ষা থাকবে না হিন্দু ধর্ম থাকবে হিন্দু ধর্মের শিক্ষা থাকবে না বৌদ্ধ ধর্ম থাকবে বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা থাকবে না এটা অন্য ধর্মের অনুসারীরা বলে না কিন্তু কিছু সংখ্যক নামধারী মুসলমান ইসলামের উপরে হয়তো থাকতে চায় বা ইসলামের কথা বলে কিন্তু ইসলামী শিক্ষা ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থাপনা অথবা ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ইচ্ছে করে অস্বীকার করে যায় এটা দরকার নেই এ দরকার নেই এ কথা বলে অথচ সবাই জানে যে পৃথিবীর কোনো ধর্মকে তার শিক্ষা ছাড়া টিকিয়ে রাখা যায় না বিকাশ হয় না প্রচার প্রসার হয় না কোনো ধর্ম কর্ম জন্য ধর্মীয় শিক্ষা দরকার স্বাভাবিকভাবে আপনি যদি বলেন নামাজ পড়ব তবে নামাজের শিক্ষার প্রয়োজন নেই জাকাত দেব তবে জাকাতের শিক্ষার মাসায়ের দরকার নেই হবে সম্ভব এটি কখনো সম্ভব না ধর্ম করতে হলে ধর্ম শিখতে হবে না শিখে ধর্মকর্ম করা যায় না এমন কি ওজোর মাসালা না শেখে ওজো হয় না গোসালের মাসালা না জ্বালা গোসল হয় না নামাজের মাসালা না জ্বালা মাস নামাজ হয় না নামাজ কীভাবে পড়বে তো আপনি যদি আসলে সিনসিয়ারলি ইউ আর কমিটেড টু ইসলাম ইসলামের প্রতি আপনি আন্তরিক মানতে চান তো সে ধর্ম তো শিখতেই হবে আর যদি আদু যদি বলেই ফেলেন যে আমি ধর্মটা কি একেবারে টোটালি অস্বীকার করি সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু ধর্মকে স্বীকার করলে ধর্মের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে তো এই কারণে যুগে যুগে 
আম্বিয়েকারাম এসেছেন ধর্ম নিয়ে আল্লাহ পাকির ইসলাম দিন নিয়ে এবং সে ধর্ম শেখানোর জন্য আল্লাহ পাক আসমানি কেতাবও নাজিল করেন যুগে যুগে আখরি নবীর সরকার দু আলম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আখরি কিতাব কোরআনে কেরিম কারণ আল্লাহ পাক শুধু নবী পাঠালেন কিতাব নাজিল করেননি এমনটি হয়নি অথবা কিতাব নাজিল করেছেন ব্যাখ্যার জন্য নবী পাঠাননি তাও হয়নি তাও হয়নি পৃথিবীর মানুষকে আমরাও জানি শিক্ষিত করার জন্য স্কুলের মধ্যে শিক্ষক আছে বই পুস্তক নেই কি পড়বে ছাত্ররা বই পুস্তক আছে প্রত্যেকের সামনে শিক্ষক নেই কে ব্যাখ্যা দেবে কাজে শিক্ষকবিহীন বই দিয়ে অথবা বইবিহীন শিক্ষক দিয়ে মানুষকে শিক্ষিত করা যায় না ঠিক তেমনি এ পৃথিবীর মানুষকে আসমানি কিতাব ছাড়া শুধু নবী দিয়ে অথবা আসমানি কিতাব দিয়ে নবী ছাড়া কোনো দিন শেখানো যায় না এ কারণে আল্লাহ পাক আখরি কিতাব না যেরকম কোরআনে কেরি সে কোরআনের প্র্যাকটিক্যাল দিকটা বোঝানোর জন্য আকিমুসাল্লাম কোরআন এতটুকুই বলেছে নামাজ পড়বে কিন্তু কোন ওয়াক্ত কথা রাখাত হবে রুকু সেজদার ধরন কী হবে রুকুতে কী পড়বেন সেজদায় কী পড়বেন কতিম আলাইকুম সিয়াম কিন্তু রোজার ধরন কী হবে কী খাবেন না বা কোনো খাওয়ার সুযোগ আছে কী কারণে ভঙ্গ হয় কী কারণে শুদ্ধ হয় এই তো কোরআনে নেই আহত জাকা জাকাতের কথা কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে কতটুকু সময় অতিবাহিত হলে জাকাত দিতে হবে সেটি তো কোরআনে নেই তাহলে দেখা যায় কোরআন ব্রিফ বা সংক্ষেপে এটি কোরআনে বলে যায় তার ব্যাখ্যা নবী দিয়ে থাকেন সাল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম দেব কোনো মানুষ যদি বলে আমাদের খেতাব এনাফ কোরআন আছে যথেষ্ট নবীর দরকার নামাজিবিল্লাহ সে ইসলামের উপর কোনো আমলই করতে পারবে না নামাজের কথা বলবে নামাজ কীভাবে হাউ টু ডু ইট জানে না রোজার কথা বলে হাউ ইট ক্যান বি ভ্যালিড জানে না হজের কথা বলছে হজ কোন দিনে কোথায় যেতে হবে সেটাও সে জানে না তাহলে ইসলামের উপর আমল করাই সম্ভব হবে না এই জন্য আসমানে কিতাব নাজিল করেন তার সঠিক নির্ভুল নিখুঁত ব্যাখ্যা দেবার জন্য নবী পাঠান নবী পাঠান আবার আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক বলেন কোরআন ইন্না আলাইনে জমা কোরআনা সুম্মা ইন্না আলাইনা বায়ানা আল্লাহ পাক মেহরবানি করে নবীর সিনায় যখন কোরআনের ট্যাক্স নাজিল করেছেন কোরআনের ট্যাক্স নাজিল করেছেন এই লাইনগুলো এই সোরা এই আয়াতগুলো তার ব্যাখ্যা জিবরিলকে দিতে হয়নি জিবরিলকে আমি আয়াত নাজি আস নিয়ে আসলাম এ আয়াতের তফসির এই ব্যাখ্যা এ কথা বলতে হয়নি আল্লাহ পাক বলেন আয়াতটা পৌঁছে তার ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমার ব্যাখ্যার দায়িত্ব সম্ম ইন্না আলাইনা বায়ানা এই জন্য নবীর সিনায় যখন কোরআন আসত তার একজ্যাক্ট ব্যাখ্যা কি ধরন কি একটা আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে নবীর অন্তরে ডেলে দেয়া হতো সম্ম ইন্না আলাইনা বায়ানা সেই দিন যখন আসে আসমানি কিতাব আসে এখন নয় তখনও কি দিনী শিক্ষার বিরুদ্ধে হয়নি হয়েছে কি না হয়েছে তখনও লোকজন কিছু সংখ্যক মানুষ বলত এই কিতাব আমাদের দরকার নেই এই সিলেবাস আমরা বিশ্বাস করি না এই টেক্স বইয়ের প্রয়োজন নেই অথবা আরেকটা নিয়ে আসো বলেছেন কি না এটা কোরআন আমি সংক্ষেপে বলছি কোরআনকে বিশ্বাস করে নেই কোরআনকে এটা আল্লাহ পাকের কালাম না মোহাম্মদের রচনা অথবা কেউ তো বলেছে এই তিবি কোরআন গাই রাহাদা অবাদ্দি এটা পরিবর্তন করে নিয়ে আসো রসুল বলেন মায়ে কোরআন ওবাদ্দিন মিনতুল কায়ন আফসি আমি চাইলে যে কোরআনের আয়ত পরিবর্তন করে নিয়ে আসবো এটা আমার ক্ষমতা নেই আমার আবার আল্লাহ পাক বলেছেন ওলৌ তো কবল আলে না বাদ আল্লাহ কাবেল হে আমার হাবিব আমি যেটি নাজিল করেছি সেটি একজিলি সেটি শোনাবে তোমার পক্ষ হতে যদি যেটি কখন আল্লাহ নবী করেননি করবেন না যদি কখনো তোমার পক্ষ হতে আমার নামে কোনো কথা ছালিও না আমি এই রথ ছেড়ে দেব মানে তোমার মেরে ফেলব লাখতান আমিন বলি আমিন তোমার লাখতান আমিন হুল ও তিন আল্লাহ পাক আবার এটিও সাক্ষ্য দিচ্ছেন ওমা হু আল কাবিবি গানিন আমার হাবিব কখনো কোরআনের আয়তের ব্যাপারে কোনো একটি শব্দের ব্যাপারেও কার্পণ্য করেননি যেটি নাজিল করেছে সেটিই বলেছেন সেটি বলেছেন মানুষের নিয়ম হলো আপনার যদি কেউ প্রশংসা করে ভাই আমি অমুক জায়গায় গেলাম আমার খুব প্রশংসা করেছে এভাবে বলে দেব কেউ যদি বকা দে একটু হালকা তখন এটা এড়িয়ে চল এটা বলে না কিন্তু আল্লাহর নবী যদি কখনো কখনো আল্লাহ পাক আবাস আল্লাহ আনজা হল আমা এরকম যদি কোনো সোরা নাজিল করে সেটিও বলে দেন সেটিও বলে দেন ও মাহু আল গাবিবি দানিন তো এই যে দিন আসলো কোরআন আসলো সেই যুগেও কোরআনের শিক্ষার কেউ বিরোধী ছিল কোরআনকে মানে নবী মানে না এ কোরআন চায় না আরেকটি কোরআন চায় এই সে কথা বলেছে 
যারা ওই আসমানি শিক্ষার বিরোধিতা করেছে তাদের এই পোনা তাদের ভাইরাস তাদের উত্তরসূরি তাদের চেলা চামন্ডা অথবা তাদের যে শব্দেই বলেন এটা মার্জিত অমার্জিত ওই ধরনের মানুষগুলো কেমন পর্যন্ত দিনি শিক্ষা মানে কি কোরআনের শিক্ষা দিনি শিক্ষা মানে আসমানের শিক্ষা দিনি শিক্ষা মানে হাদিসের শিক্ষা দিনি শিক্ষা মানে আল্লাহ পাকের শিক্ষা দিনি শিক্ষা মানে জান্নাতে যাবার পথ জান্নাতে যাবার পথ দিনি শিক্ষা মানে গুণামুক্ত জীবন যাপন করা দিনি শিক্ষা মানে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কথা জানা দিনি শিক্ষা মানে শয়তানের প্ররোচনা দেখানো পথ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা দিনি শিক্ষা মানে জীবনের দীর্ঘ সফরে না যায় সিঁড়ি কুফুরির জন্য খাদে না পড়া আল্লাহ পাকের সাথে পরিচিত হবে দিনি শিক্ষা মানে জান্নাতের প্রশান্তি লাভ করা দিনি শিক্ষা মানে জাহান্নামদের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচানো দিনি শিক্ষা মানে আখরতের অনন্তকালীন সফলতা যদি এই দিনি শিক্ষা মানে এটি যদি হয় তাহলে বোঝা যায় এই দিনি শিক্ষা কে বিরোধিতা করতে পারে যারা বিরোধিতা করেছে আবু জাহাবলের কাতার স্বামী আর যারা এটিকে বিশ্বাস করেছে সমর্থন করেছে প্রচার প্রসার করেছে তারা হজরত উমর হত্যা আবু বকরের কাতারে সামিল এইটু সংক্ষেপে যেটা বুঝি এই জন্য এই দিন শেখান স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ ওয়াসাল্লাম দিন শেখান দারুল আরকম দারুল আরকম মক্কায় এবং সেখানে হত আবু কসিদ্দিক দিক শিখেছেন হজরত সাদ বিন আবি ওকাস হজরত জুবাইম আউ্বাম হজরত খব্বাব হজরত আব্দুর রহমান বিন আউব মোসাবিফ বিন আউমের আব্দুল বিন মসৌদ ওনারা দিন এই জায়গায় শিখেছেন আর মদিনে গিয়েও সে দিন শেখানোর ব্যবস্থা আছে মসজিদ নবীর মধ্যে এখনও যারা যান আসাব সফার সেই জায়গাটা নির্ধারিত এখানে আলাদা ঠায়ার্স আলাদা গালি সাহাব যাতে মানুষ বুঝতে পারে রিকগনাইজ যে এক সময় এই জায়গায় রসুল সাহাব একরামকে দিন শেখাতেন দিন শেখাতেন আর সাহাব সোফা দিন তো আল্লাহ নবী সব জায়গায় শেখাতেন যেখানে সাহাব একরাম তবে যে সমস্ত সাহাব একরাম পুর নিজের জীবনটাকে উজাড় করে দিয়েছে নিবেদিত ফুল ইডিটাইকেটেড যেদের পুরা জীব সময়টাই দিন শেখার জন্য হাতা বুহরাইরা আনাসিবিন মালেক বরা ওবাইমনি কাম জাহিদ ইমনি সাহাবেদ মাহাসিবিন ইজ্জাবাল আরও যারা আছে তারা এই জায়গায় দিন শিখেছেন তো আল্লাহ নবী শিক্ষক সাহাবাই ক্রাম ছাত্র আল্লাহ পাক শিক্ষক নবী ছাত্র নবী ছাত্র আল্লাহ পাক শেখালেন নিজের নবীকে নবী শেখালেন সাহাবাই ক্রামকে যুগে যুগে সে দিন শেখানোর জন্য যারা শেখায় তাদেরকে আমরা শিক্ষক বলি যারা শেখে তাদেরকে আমরা ছাত্র বলি তাদেরকে ছাত্র বলি এ পর্যন্তই পৃথিবীতে মক্কা থেকে মদিনা মদিনা থেকে কোফায় বসরা হেজাজ কায়রো সমরখন বখারা স্পেনের আন্দোলন সব জায়গায় সেখান থেকে মধ্য এশিয়া সব জায়গায় পৃথিবীর কোনো না কোনো ফরমেটে দিন শেখানোর ব্যবস্থা ছিল আসে থাকবে আসে থাকবে কেননা আল্লাহ পাক এই দিন নিশ্চিত কেমত পর্যন্ত রাখবেন নাকি রাখবেন না রাখবেন আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন আল্লাহ পাক ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা রক্ষা করেন কথা দিয়ে কথা রাখেন আল্লাহ পাক দিনের হেফাজের জন্য আল্লাহ পাক দিনের হেফাজের জন্য বান্দার ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দিন নেই যে তোমরা রক্ষা করলে দিন থাকবে রক্ষা না করলে দিন থাকবে না এরকম বলেন নেই আল্লাহ পাক বলেছে আমি দিন রক্ষা করবই কোরআন হেফাজত করব তবে হ্যাঁ তারা সৌভাগ্যবান যাদের মাধ্যমে হেফাজত করব যাদের মাধ্যমে হেফাজত করব এই জন্য যারা হাফিজ তারা কোরআনের ট্যাক্স হেফাজত করে যারা কারি বিশুদ্ধ তেলাবত হেফাজত করে যারা মুফতি কোরআনের বিধান হেফাজত করে যারা মুফসির তারা কোরআনের ব্যাখ্যা হেফাজত করে কোরআনের ব্যাখ্যা হেফাজত করে এরা প্রত্যেকেই কোরআনকে হেফাজত করছে কোনো না কোনো কেউ শব্দের প্রতি জোর দেয় কেউ অর্থের প্রতি কেউ ব্যাখ্যার প্রতি কেউ বিধানের প্রতি আকামের প্রতি এভাবে করে দিন হেফাজত হয় হবে কেমত পর্যন্ত সেই দিন হেফাজতের একটি মুবারক সিলসিলা হলো বিশ্বজোড়ে কমি মাদ্রাসা কি মাদ্রাসা কমি মাদ্রাসা আমি সংক্ষেপেই বলছি মহাত্মার মাদের সময়ের দিকেও থাকায়নি তবে ঘন্টা খানিক সময় হিয়াল্লাহ ইয়ার হামুর রাহমিন গোটা পৃথিবীতে এখন শুধু বাংলাদেশের কথা বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারত এ তিন দেশেই তো প্রায় পাঁচশত মিলিয়ন মুসলমান বসবাস করে কয় মিলিয়ন পাঁচশো মিলিয়ন পাঁচশো মিলিয়ন প্রায় পঞ্চাশ কোটি ওই কোটি পঞ্চাশ কোটির উপর মুসলমান এই অঞ্চলে বসবাস করে আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীর বলতে গেলে ওয়ান থার্ড পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ অথবা এক চতুর্থাংশ চব্বিশ এই অঞ্চলে মুসলমান আছে এই যে পাঁচশো মিলিয়ন মুসলমানের দিন যে হেফাজত হলো কিভাবে হেফাজত হয়েছে 
মসজিদ আছে মাদ্রাসা আছে মক্তবা আছে মুখে দাঁড়িয়ে আছে অন্তরে বিশ্বাস আছে মানুষগুলো এই যে তাদের দিন টিকিয়ে রাখছে দিনের পর চলছে এই কৃতিত্ব অথবা এই হেফাজ খারা করেছেন বলেন কিভাবে হেফাজত হলো অবশ্যই আপনাদেরকে কথা বলতেই হবে স্বীকার করতে হবে দিন যুগে যুগে অলমাই কারাম হেফাজত করেছেন বর্তমানও তারাই করেন কেমত পর্যন্ত তারাই করবেন কেমত পর্যন্ত কারণ দিনের উপর যখন আঘাত আসছে দিনের উপর আঘাত আসেনি তাই নয় ইসলাম প্রথম থেকে মোকাবেলা করে এ পর্যন্ত আসছে এই জন্য মোকাবেলা মোকাবেলা বিহীন মোকাবেলা বিহীন একটি সময় যায়নি মক্কার মধ্যে শুধু মূর্তি পূজারীরা বিরোধিতা করেছে মদিনায় গিয়ে মূর্তি পূজারীদের সাথে ইহুদি যুগ হলো তবুকে গিয়ে খ্রিস্টানরাও যুগ হলো ইরান পারস্য গিয়ে অগ্নি পূজারীরা যুগ হলো অগ্নি পূজারী ইসলাম যত বেশি বাধার সম্মুখীন তত বেশি এগিয়ে গেছে তত বেশি এগিয়ে গেছে চোদ্দোশো বছরে কম বেশি ইসলাম সমস্ত ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে বাধা বিপত্তিকে ডিঙ্গিয়ে নিয়ে ষড়যন্ত্রকে নস্বাদ করে সমস্ত বাধা বিপত্তিকে মোকাবেলা করে ইসলাম নিজের অবস্থান মজবুত রেখেছে পাকাভুক্ত রেখেছে কাজে এখনও দিনের মোকাবেলা বা বিরোধিতা এখনও হয় কিন্তু দিনের উপর যখন আঘাত আসে আপনারা একথে জানে সব সময় অলমাই কারাম বুকের তাজা রক্ত দিয়ে হোক নিজের সন্তানকে তিম করে স্ত্রীকে বিধবা করে না খেয়ে থেকে অনাহারা থেকে জেলে গিয়ে ফাঁসির কাজটি গিয়ে ফাঁসির কাজটি গিয়ে হলো দিন রক্ষা করেছে দিন দিনের উপর যখন আঘাত হয় আকবর বাদশাহ দিনটাকে একেবারে অনেকটা বিকৃত করেই ফেলল নিজের ইচ্ছা মতো করে অনেক বিধানের পরিবর্তন বলল যে কুত্তা খাওয়া হালাল শুকর খাইতে পারবা হিন্দু মুসলমান বিয়ে হবে কালমা পরিবর্তন লাই লাহিল্লাহ আকবর খলিফতু রসুলিল্লাহ নানা ধরনের সৃষ্টি করলো ওই সময় দিন রক্ষা করার জন্য আল্লাহ পাক মুজ্জুদ্দ আলফ সাহানি রহমতুল্লাহ আলাইকে তৈরি করে দেন মুজ্জুদ্দে আলফ সাহানি রহমতুল্লাহ আলাই ওনার পাঁচ হাজারের অধিক খোলফা খেলাফতি অফতা মুজাজ আল্লাহর বান্দারা পুরো ভারতবর্ষ মেহনত করে দিন রক্ষা করেন উনি একবার জেলও গেছিলেন ইংরেজরা আসলো প্রথমে ব্যবসায়ী ষোলো সাহেক ইংরেজি একশো বছরের পর আর ব্যবসায়ী থাকেনি দেখা যায় ওরা এখন চেয়ার বসা কি বসছে চেয়ার বসে গেছে দোকানে ছিল কোথায় এসে গেছে চেয়ারে বুঝতে পারছেন কথাগুলো চেয়ার আসা মানে ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতা দখল করে ফেলছে যারা ব্যবসায়ী ছিল এখন একশো বছরের ব্যবধানে চলে বলে খোশ হলে চলে বলে খোশ হলে অথবা আমরা গুমন্ত ছিলাম দেখা যায় ভারতের একটি বিশাল অংশ এখন ইংরেজরাই ক্ষমতার মালিক ইংরেজরা তো ইংরেজদের ক্ষমতার আগে আপনার প্রত্যেকেই যেন আটশো বছর শাসন কারা ছিল হিন্দু নাকি মুসলমান মুসলমান মোগল বলেন সুলতানে আমল বলেন আটশো বছর শাসন আমরাই করেছিলাম ইংরেজরা আসার পরে তারা যে ক্ষমতা কেড়ে নিল কাদের ক্ষমতা কেড়ে নিল হিন্দুদের না মুসলমানের মুসলমানের আমাদের ক্ষমতা করে নিল কাজে আমরা যারা গতকাল রাজা ছিলাম হয়ে গেলাম প্রজা আমরা যারা শাসক ছিলাম হয়ে গেলাম শাসিত আমরা যারা জমিদার ছিলাম আমরা হয়ে গেলাম এখন কৃষক বা ইজারাদার ভাড়া নিচ্ছি এই তো আমরা যেন নিজ দেশেই প্রবাসী নিজ দেশেই প্রবাসী তো এই যে ইংরেজরা যখন ক্ষমতা নিয়ে নিল একশো বছরের ব্যবধানে তার মানে আমাদের দুনিয়া কেড়ে নিয়েছে কি নিয়েছে দুনিয়া কেড়ে নিল ইংরেজরা ভাবল এদের শুধু দুনিয়া কেড়ে নিলে হবে না এদের আখরাতও কেড়ে নিতে হবে দিনও কেড়ে নিতে হবে দিনও কি নিতে হবে কেড়ে নিতে হবে তাহলে ইংরেজদের প্রধান শত্রু কি মুসলমান ছিল না হিন্দু ছিল মুসলমান ছিল কারণ ওরা জানে যাদের থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছি যদি আমাদের কোনো প্রতিরোধ আসে আমাদের যদি কোনো মোকাবেলা হয় সেটা জেহাদের নামে সংগ্রার নামে বালাকুটে হোক সামিলের প্রান্তরেই হোক অত ভারতের যে জায়গা মুসলমানরাই করবে মুসলমানরাই করবে এই জন্য মুসলমানের দমন নিপীড়ন নির্যাতন এবং মুসলমানের অন্তরের ইমানের আলো নিবিয়ে দেবার জন্য জেহাদের প্রেরণা এটি শেষ করে দেবার জন্য ইংরেজ বিরোধী চেতনার মধ্যে পানি মিশিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা কি কম হয়েছে চেষ্টা কি হয়নি কম হয়নি আচ্ছা সেদিন ইংরেজরা যে তাদের ক্ষমতা পাকাপুক্ত করবার জন্য ক্ষমতা পাকাপুক্ত করার জন্য কি ব্যবস্থা করেছে ব্যবসায়ী মেরে ফেলেছে রাজনীতিবিদ লেখক দার্শনিক চিকিৎসক বুদ্ধিজীবী প্রকৌশলী এরা বলছে এরা কেউ আমাদের হুমকি না এরা কেউ আমাদের হুমকি নয় এরা আমাদের কি নয় হুমকি না ব্যবসায়ী সে তার গ্রাহক নিয়ে ব্যস্ত ডাক্তার রোগী নিয়ে ব্যস্ত 
ইঞ্জিনিয়ার তার ডিজাইনিং নিয়ে ব্যস্ত হয়তো কোনো দার্শনিক তার কবিতা বা লেখা নিয়ে ব্যস্ত এখানে শুধু একটা শ্রেণী আছে যাদের গ্রাহক অথবা কাস্টমার ডিজাইনিং রোগী ব্যস্ত নয় তাদের নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি দিন রক্ষা করা তারা অলমাই কারাম তারা কি অলমাই কারাম এই জন্য সিদ্ধান্ত নিল অলমাই একারামকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলো ফাঁসির কাস্টের জোলা খাইবর থেকে করাচি থেকে এই যে বাংলা পর্যন্ত বড় বড় এমন কোনো গাছ যায়নি যে গাছে অন্যদেরকে বিতে সন্ত্রস্ত করবার জন্য কোনো না কোনো আলমের লাশ জ্বলিয়ে রাখেনি কোনো কোনো আলমের লাশ জ্বলিয়ে রাখেনি যাতে অন্যরা বিতে সন্ত্রস্ত হয় আর অন্যদিকে কোরআন যে কোরআন তাদেরকে ইমান যোগায় প্রেরণা দেয় যে কোরআনের মধ্যে যে হাতের কথা আছে সে কোরআন পুড়িয়ে ফেলো লক্ষ লক্ষ কোরআনের কপি পোড়ালো যে মাদ্রাসাতে ইংরেজদের আসার আগে অঞ্চল আশি হাজার মাদ্রাস ছোট বড় এই মাদ্রাসাগুলোকে বুলডোজার দিয়ে পিষিয়ে ফেলো যাতে করে আগামী দিনে মোল্লা তৈরি না হয় কি তৈরি না হয় মোল্লা তৈরি না হয় আবার অন্যদিকে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় হলো মোল্লা তো তৈরি হবে না কিন্তু কিছু আমাদের তো কি দরকার চাকর বাকর দরকার চাকর বাকর তাদেরকে চৌধুরি বলা হবে তালুকদার বলা হবে জমিদার বলা হবে খান বাহাদুর বলা হবে এটি ইংরেজদের দেওয়া উপাধি উপাধি ইংরেজদের দেওয়া উপাধি এভাবে করে কিছু মানুষ তৈরি করবে ও সমস্ত শিক্ষা শিক্ষিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বলবে না ইংরেজের গোলামির সবক পড়াবে ইংরেজের গোলামির কি পড়াবে সবক পড়াবে এই যে চতুর্মুখী আরও কত কথা আছে সেটি পরে বলবো কাদিয়ানিরা কি করলো বেরলবিরা কি করলো আরও কত কথা আছে তো হ্যাঁ কোরআনের কবি পড়লো মাদ্রাসা মাটির সাথে পিষিয়ে দিল মিশিয়ে দিল অলম এক রামকে ফাঁসের কাজটি জ্বলালো কি বুঝলেন বুঝলেন এ কথা দিন এই হেফাজত প্রচার প্রসার যাদের মাধ্যম হয় ওদেরতে পদ থেকে সরিয়ে দিতে হবে পদ থেকে সরিয়ে দিতে হবে এগুলো ইতিহাস পড়বেন এটি বাস্তবতা আমরা এই জন্য আজকে আমরা তাদের অবদান তাদের ত্যাগর কথা স্মরণ করি না যে কাদের রক্তের বিনিময়ে কাদের রক্তের বিনিময়ে তো হাজার কুরবানির বিনিময়ে আমি দুশো বছর পরে এসেও মক্ত পাচ্ছি মসজিদ পাচ্ছি মাদ্রাসা পাচ্ছি আমার ছেলে মক্ত পড়ে সকালবেলায় কারা হেফাজত করেছে এটি কি এমনি আসছে এটা তো এমনি আসেনি যুগ যুগ ধরে কারা হেফাজত করলো কাদের কোরবানির মাধ্যমে এটা তো আমাদের জানা দরকার কাজে আমি বলব মতরম হাজিরিন ইংরেজরা আসলো আমাদের কেড়ে নিতে চাইলো সে দীর্ঘ ইতিহাস দীর্ঘ ইংরেজরা তো জাফর আহমদ তানসি রহমতুল্লাহ রাহা কোরবানি ইংরেজ বিরোধী মোকাবেলা যুদ্ধে গেলেন শাহাদতের মর্যাদা পেলেন না গ্যারফতার হলো আর সেই গ্যারফতার ঘটনা তখন এই যে দিল্লি বোম্বাই বোম্বাই থেকে করাচি রেলের মধ্যে রাখা হলো বগি এর রেলের ভিতরে যাতে চারোদিকে দাঁড়িয়ে বসার সুযোগ নেই আবার একটু ট্রেনের মধ্যে এই যে লোহার এই যে শিক্ষাগুলো দিল যাতে ব্যথা পায় রক্ত বের হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিয়ে গেলো বিনিদ্রা এত কষ্ট দেওয়ার পরে ইংরেজ বিচারকের সামনে উপস্থিত বিচার সামনে বলা হলো ইংরেজ বা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাদের বাসায় কি বিদ্রোহ পৃথিবীর যারা দখলদার তারা কি দখলদার তারা যারা প্রতিরোধ করে তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে অথবা তাদেরকে বিদ্রোহী বলে আফগানিস্তানে আমেরিকান আসলো আফগান নাগরিকদের ওরা বিদ্রোহী বলল নিজেদেরকে দখলদার বলে না ওদেরকে কি বলে বিদ্রোহী ফিলিস্তিন ইসরায়েলের দৃষ্টিতে ওরা বিদ্রোহী সন্ত্রাসী এই জন্য ফিলিস্তিনে একটা শিশু পাথর মারল সন্ত্রাস আর ওরা বিমান হামলা করল এটি আত্মরক্ষা ওটা কি আত্ম আত্মরক্ষায় হয় শব্দের মারফেস এভাবে তো পত্রিকায় কি করে কভারেজ দিচ্ছে তো ইংরেজ যা হোক ইং বলল যে ইংরেজ বিদ্রোহের কারণে তোমার ফাঁসি তোমার ফাঁসি ফাঁসির কথা শুনে উনি হেসে দিলেন বিচারকের সামনে মুচকি হেসে দিলেন এটা কোন মোল্লা ফাঁসির কথা শুনলে কান্না বের হয় না চোখের পানি বের হয় না অথবা ইতস্থবোধ করে না হাসি দে ও কেন হাসলে বলে এই শাহাদতের মত মৌতের জন্য আল্লাহ পাকের দরবার বহু চোখের পানি ফেলেছে আল্লাহ পাক জন্য আমার শাহাদতের মত নসিব করে আজকে আল্লাহ পাক সে হয়তো আমার মর্যাদা দেবেন আর যদি শাহাদতের মত মিলে যায় আজকেই তো আল্লাহর সাথে আল্লাহ রসুলের সাথে দিদার হবে এ আনন্দে হাসলাম এ আনন্দে হাসলাম ইংরেজ বলো তুমি ফাঁসিতে এত রাজি কাজ এত খুশি তাহলে তোমাকে খুশি হতে দেবো না যাবজ্জীবন ফাঁসি হবে না কী হবে না এখন যাবজ্জীবন কী হবে না ফাঁসি হবে না যারা মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে 
এভাবে বুখের তাজা রক্ত দিয়ে ইমান রক্ষা করলেন এলম রক্ষা করলেন তারা কি অন্য দশজন মতো ঘুমাতে পারতেন না ওনারা যে ইংরেজদের সাথে হাত মেলাতেন জাহাদের কথা না বলতেন ওনারা যে ওনাদের কি যে ফাঁসির দেওয়া হয়েছে ব্যবসার জন্য কৃষির জন্য অন্য কিছু শুধু দিন শুধু ইসলাম শুধু কোরআন এই জন্যই কোরআনের কথা বলে ইসলামের কথা বলে এই জন্যই তো নতুন নতুন অন্য কাউকে তো আনা হচ্ছে না ওনাকে কেন আনা হচ্ছে কাজেই যারা এত কুরবানির মাধ্যমে দিন রক্ষা করলেন আজকে বলো হুজুররা কি করে হুজুররা সব কিছুই মাগনা পেয়ে গেছি কী হয় সব কিছুই মাগনা বুঝেন তো ফিরি কোনো কষ্ট দিতে ঘাম জড়াতে হয়নি কোনো কিছুই করতে হয়নি যাদের হাজার কুরবানির মাধ্যমে রক্ষা হলো বা সেই মাদ্রাসাগুলো কী জন্য ভিক্ষা করে কি করে ভিক্ষা করে হ্যাঁ এক বড় আলিম আমি বলি যে অনেক সময় মানুষ কিছু মানুষ আছে চাঁদা চাইতে গেলে অবজ্ঞা করে তাদের চাঁদা নেবেন না কি নেবেন না কোনো চাঁদা নেবেন না এলমকে ছোট করবেন না মাদ্রাসাকে ছোট করবেন না এলমের মর্যাদা আছে যারা ইজ্জতের সাথে দেবে তাদেরকে তাদেরটা নেবেন যারা বেইজ্জত বা অসম্মান করে দেবে তাদেরটা মোটেও কোটি টাকা দিক অসম্মানের সাথে কোটি টাকাও নেবেন না আই ডোন্ট নিড ইট আমি প্রয়োজন নেই তোমার আল্লাহ এক বড় লোকের কাছে আমাদের এক বড় আলিম নাম বলবো না বুজার্গ এক মাদ্রাসার মতো আমি গেলেন যাওয়ার পরে চাঁদার জন্য গেলেন উনি তো চাঁদা দিচ্ছেন না আরও অনেক বক বক করতেছে কি করে প্রলেপ উপদেশ দেয় সবক দেয় উনি সুদীপ ব্যাংকে চাকরি করে ইসলামের বিরুদ্ধে কয় সুদীপ ব্যাংকে বলছে হুজুর আপনার চাঁদা করেন চাঁদা করা তো হালাল সুদীপ ব্যাংকে চাকরি করা তো হারাম তুমি লাখ টাকা বেতন পাইলে হারাম কাজছো আর যে বিক্ষোভ রাস্তার বসে প্লেটে দেয় ওটা হালাল আছে কি আছে ওটা তোমার এই কোটি টাকার বেতনের চেয়ে বিক্ষোভের প্লেটের খাবার অনেক ভালো যদি সে অক্ষম হয়ে ভিক্ষা করে অক্ষম হয়ে কি করে ভিক্ষা করে তো এটা বললাম এই বাস্তবতা সমাজে কিছু সংখ্যক মানুষের এদের বিকৃত কি আছে মানসিকতা আছে হুজুররা চাটাই বসে ডাল খেয়ে তোমার ছেলেকে জান্নাতের সবক দে জান্নাতের পথ দেখায় আর তুমি এই সিরমে বসে ঘুষ খাইয়া উপদেশ দাও তোমাকে সে অধিকার কে দিয়েছে সুদ খেয়ে অধি উপদেশ দাও তো এক হুজুর আলেম এক বড় লোকের কাছে গেলেন উনি উপদেশ দিচ্ছে হুজুর মাদ্রাসা এই সে এই সে কথা বলতেছে তো উনি রেখে গিয়ে বললেন যে আমি যাচ্ছি মাফ করবেন বলছে টাকা নেবেন না বলছে না কেন নেবেন না বলছে আমি তো মনে করছিলাম আল্লাহ পাক আপনার পয়সা এই মাদ্রাসার জন্য কবুল করছেন কিন্তু আমি জান এখন এসে জানলাম আল্লাহ পাক আপনার পয়সা মাদ্রাসার জন্য কি করেননি কবুল করেননি সেটি যদি আগে জানতাম আমি এখানে আসতাম না আমি আগে জানলে এখানে আসতাম না তো খের মহতারম হাজরিন মাদ্রাসাগুলোর নিয়ে কথা এগুলো বিক্ষিপ্ত ভাবনা বোঝার জন্য বলছি মানে দরদ থেকেই বলছি আজকে আমরা তাদের কোরবানি বসছিলাম সেদিন ইংরেজরা এখন তো মানুষ ফতোয়ার বিরুদ্ধ বলে বলে না হুজুর হুজুরা শুধু ফতোয়া দেয় কী দেয় ফতোয়া দেয় বলে কি না সতেরোশো বাহাত্তর ইংরেজিতে হজরত আব্দুল আজিজ দেহলভি রহমতুল্লাহ আলী শাহলি উল্লাহ মোহাম্মদ দেহলভি রহমতুল্লাহ সন্তান তিনি যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারত উপমহাদেশ দারুল হার দারুল হাব মানে শত্রু কবলিত রাষ্ট্র শত্রু কবলিত রাষ্ট্র এটি যদি ফতোয়া না দিতেন মানুষের মধ্যে যদি ইমানের চেতনা না আসত অথবা ইংরেজ বিরোধী চেতনা না আসত ইংরেজ খেদাও এ মানসিকতা তৈরি না হতো মাঠে ময়দানে ঝাঁপিয়ে না পড়ত তাহলে দেশ কি স্বাধীন হতো ইংরেজরা কি যেত এ দেশ ছেড়ে ইংরেজরা একটি ফতোয়াই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে কাজে ফতোয়াই স্বাধীনতা ফতোয়াই স্বাধীনতার চেতনা ফতোয়াই স্বাধীনতা চেতনা সেই যদি ফতোয়া না হতো ইংরেজরা না যেত না ইংরেজ না গেলে পাকিস্তানও হতো না পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশও কি হতো না উনিশশো সাতচল্লিশ ইংরেজিতে হুজুরদের ফতোয়া বালাক শুধু ফতোয়া দিয়ে বসে থাকেননি বালাকোটে কারা রক্ত দিয়েছেন শামিলের প্রান্তরে কারা রক্ত দিয়েছেন আঞ্জমান দ্বীপপুঞ্জে যান ভারত মহাসাগরে সেই জায়গায় কারা নির্বাসিত ছিল করাচির জেলের মধ্যে কাদেরকে ভরে রাখা হয়েছিল সাইপ্রাস বা মালটার জেলে কাকে অবরুদ্ধ রাখা হয়েছিল ইতিহাসকে আপনার জানতে হবে না কারা সবই অলমায় কেন সবই কি অলমায় কেন ইংরেজরা জানে এই ও মোল্লাদের কারণে মানুষের মধ্যে আমাদের মাঠে ময়দানে মোল্লারাই নিয়ে আসে কি নিয়ে আসে কারা নিয়ে আসে মোল্লারাই নিয়ে এদেরকে সরিয়ে দিতে হবে খায়ের কাসম নানতুবি রহমতুল্লাহ আলাইসহ বুজর্গদের অন্তর আল্লাপাক ঢেলে দিলেন 
যে মাঠে ময়দানে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে আপাতত হয়তো ইংরেজ মোকাবেলা এই মুহূর্তে কি হবে না সম্ভব হবে না এই জন্য একটি মাদ্রাসা করো কি করো মাদ্রাসা সে মাদ্রাসার বাতি জলে উঠবে যখন মাদ্রাসা আলমের বাতি জ্বালাবে এ বাতি কোটি মানুষের অন্তরকে আলোকিত করবে কোটি মানুষকে মানুষের অন্তরকে কি করবে কোটি ঘরের মধ্যে আলো সৃষ্টি করবে কাজে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না হয়তো একশো বছর বা তার চেয়ে কম কোটি মানুষের প্রতিরোধের মুখে সংগ্রামের মুখে এই ইংরেজরা তোমাদের এই দেশ ছাড়তে বাধ্য হবে তাতে আঠারোশো ছেষট্টি ইংরেজিতে দারুলম দেওবন হল এক শিক্ষক এক ছাত্রের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে সাহারামপুর বোম্বাই বিজনোর কাশ্মীর অথবা করাচি মুলতান বাংলাদেশ সারা এই যে অঞ্চলে হাজারো মাদ্রাসার একটা নেটওয়ার্ক হয়ে গেল তৈরি হয়ে গেল আর হাজার মাদ্রাসার মধ্যে লাখো মুসলমানের সন্তান মুসলমান নিজেদের পরিচিতি খুঁজে পেল পরিচিতি খুঁজে পেল চারদিক ইংরেজ বিরোধী লড়াই উনিশশো সাত সাতচল্লিশ ইংরেজিতে ইংরেজরা এই দেশ ছাড়তে বাধ্য হলো তাহলে একশো বছর অপেক্ষা করতে হয়নি এই মাদ্রাসারগুলো সুবাদে ইংরেজরা এই দেশ ছাড়তে বাধ্য হলো অন্যদিকে মাদ্রাসা কাসম নানতিক রহমতুল্লাহ আলাই যদি এই মাদ্রাসা না করতেন একটি না হাজার মাদ্রাসা লাখো মাদ্রাসা তাহলে ইংরেজরা তো আমাদের আগে থেকে দুনিয়া কেড়ে নিয়েছে কিন্তু এখন আসার পরে আখরা তো কেড়ে নিত দিনও কি নিত কেড়ে নিত হয়তো আপনার আমরা কোন আলিয়া বা অন্য মাদ্রাসাকে ছোট এখানেও দিন শেখানো হয় দিন কি হয় কিন্তু এখন যেভাবে সিলেবাসের উপর উপর যুপরি হামলা আপনারাই বলুন তো ওই সিলেবাস পড়ে আলিম হবার কোনো সম্ভাবনা আছে কোনো সম্ভাবনা নাই আর আলিয়া কমে মাদ্রাসার আগেও হয়েছে কমে মাদ্রাসার কি আগে অনেক আগে কিন্তু দুঃখজনক হলো আলিয়া মাদ্রাসা হবার একশত প্রায় সাতচল্লিশ বছর পর্যন্ত অথবা একশো পঁচিশ বছর পর্যন্ত বলা হয় এখানে ছাব্বিশ থেকে সাতাশ জন প্রিন্সিপাল খ্রিস্টান ছিল কি ছিল আলিয়া মাদ্রাসা একজন মুসলমান প্রিন্সিপাল অপেক্ষা করতে দেড়শো বছর অপেক্ষা করা লাগছে কয় বছর তো যে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এডওয়ার্ড জর্জ ক্লিনটন বিল গ্যাব্রিয়েল মিখাইল হয় কি শেখাবে হ্যাঁ একশো বছর কি করতে হয়েছে অপেক্ষা করতে হয়েছে তো খায়ের মাতার মহাবীর বললাম যে কমি মাদ্রাসা এখন শুধু ভারত নয় গোটা বিশ্বে এই সিলসিলা আমি নিউ ইয়র্কে দেখেছি কমি মাদ্রাসা সাউথ আফ্রিকায় দেখেছি লন্ডনে আসি এই অঞ্চলে আসি সারা পৃথিবীতে জ্যান অফ কানারিতে পনেরো ফিফটি মিনিট ড্রাইভস কমি মাদ্রাসা পাবেন মহিলা দরে হাদিসে এসে বাফেলো শেখাগো জোহানেসবার্গ দারবান প্রিচুরিয়া অনেক জায়গায় কমি মাদ্রাসা আছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক চল্লিশটা রাষ্ট্রের ছাত্র পড়ে লেনিসে দারম জোহানেসবার্গ একটা মাদ্রাসা আছে প্রায় চল্লিশটা রাষ্ট্রের ছেলেরা এখানে পড়াশোনা করে বাংলাদেশের ছেলেবেলার ওপর অনেক সময় আর এই অঞ্চল তো আছে আলহামদুলিল্লাহ পাকের মেহরবানি অনেক কমি মাদ্রাসা আছে তো এই কমি মাদ্রাসা আপনারা বলবেন হয়তো অন্য জায়গার দিন শেখানো হয় আপনার একটু আঙ্গুল চোখ দিয়ে বল দেখেন ভালো করে বুকে হাত রেখে বলেন চোখ খুলে বলেন দিন তো অন্য জায়গায় শেখানো হয় কিন্তু এটা শেখানো পর্যন্ত কি পর্যন্ত অ্যালমের সাথে আমলের সম্পর্ক তালিমের সাথে তরবিয়তের সম্পর্ক সন্না হাদিসের সাথে নিজের প্র্যাকটিক্যাল জীবনের সম্পর্ক এবং তাহাজ্যুদের সাথে শেষ রাতের কান্নার সম্পর্ক বইয়ের পৃষ্ঠার সাথে জীবনের বইয়ের পৃষ্ঠা মেলানোর সম্পর্ক এটা কোথায় আছে বলেন কোন মাদ্রাসায় আছে এখানে আশেপাশে কত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আছে কি আছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আছে সতেরো বিশ হাজার ছাত্র জোহর আজান হোক মসজিদে উপস্থিত হন দুই তিনশো খুঁজে পান কিনা দেখেন দুই তিনশো খুঁজে পান কিনা দেখেন মসজিদে এত সতেরো হাজার সবাই তো ইসলাম শিখতে আসছে মুসল্লি কই মুসল্লি কই কম মাদ্রাসা এমনটি পাবেন সতেরো দুইশো মুসল্লি একশো নব্বই জন এরকম সুযোগ আছে যত ছাত্র তত মুসল্লি যত ছাত্র শুধু মুসল্লি হলে হবে না মজবুক হলো মাইরে আছে মজবুক হলে কি আছে এক রাখাত না পেলে দেরি করলেও কি আছে শাস্তি আছে এই যে আলমের সাথে আমলের সম্পর্ক এটা তো আমাদের ঐতিহ্য এটা আমাদের ঐতিহ্য যা পড়বে তা আমল করতে হবে রোহানিয়ত আধ্যাত্মিকতা সন্নতর উপর আমলের মেহনত মুজাহাদা এটা কম মাদ্রাসার ঐতিহ্য তো এই একশো দেড়শো বছর আলহামদুলিল্লাহ গোটা পৃথিবীর যদি দারুণ দেব না হতো আপনারা জানতেন না আমাদের ভাগ্য আমাদের অবস্থা ঠিক একজেক্টলি স্পেন কিসের মতো এ অঞ্চলে আটশো বছর মুসলমান শাসন করেছে প্রজা কিন্তু ইংরেজরা 
গেল উনিশশো ইংরেজিতে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর কয়শো বছর সাড়ে তিনশো বছর এত দাপটের সাথে শাসন করল ইংরেজ আইন ইংরেজ কলেজ ইংরেজ মিশনারি সব কিছু করলো এদের যাওয়ার পরও আপনি মক্তব কোথেকে পেলেন ইংরেজদের থেকে পেয়েছেন আপনি মাদ্রাসা কোথ থেকে ইংরেজদের দেওয়া হাদিয়া আপনার নোরানি ইংরেজদের দেওয়া হাদিয়া না মোটেও না এক শ্রেণীর মানুষ ইংরেজ আমলে ইংরেজের মোকাবেলা করে এ হাজার হাজার মাদ্রাসাগুলো বুকে আগলে রেখে সন্তানের মতোই আদর করে লালন পালন করে এ মাদ্রাসাগুলো রক্ষা করেছে যদি স্পেন যদি এখানে মাদ্রাসা না হতো স্পেনও ঠিক মুসলমানদের আটশো বছর শাসন কয়শো বছর আটশো বছর যখন মুসলমানরা বিতাড়িত হলো এখন স্পেনে মাদ্রাসা আছে মুসলমান আছে কিছু নাম কেউ আসতে আছে কিন্তু সেখানে কি এখানে যে মুসলমানদের আটশো বছর শাসন ছিল কিছু স্মৃতি কিছু জাদুঘর কিন্তু রাস্তাঘাট দেখে কাঠামো দেখে কোনো বোঝার উপায় নেই যেটা একশো মুসলমানদের দেশ ছিল মুসলমানরা শাসন করেছিল এখন তো স্পেন বললে আমাদের যুবকরা ওরা তো জানি না স্পেন বললে তো রিয়াল মাদ্রিদ বার্সেলো না এটি বুঝি রিয়াল মাদ্রিদ বার্সেলোনায় বুঝি এখানে যে কুর্তুবি আছে ইবনে হাজম আছে সাতেবি আছে এখানে যে বড় বড় আদিব তফসিরও কুর্তুবি এখানে লেখা এটা তো আমরা জানি না এটা তো আমরা জানি না এটা আমার আটশো বছরের শাসন কিন্তু সেই জায়গায় ইসলাম মুসলমানকে নিধন করা হলো বিতাড়িত করা হলো ভারত থেকে কেন পারলো না কারণ ওখানে মাদ্রাসা হয়নি এখানে মাদ্রাসা হয়েছিল হয়েছিল ওখানে দিন শেখানোর ব্যবস্থা ছিল না এখানে দিন শেখার কী ছিল ব্যবস্থা ছিল তাহলে বোঝা যায় মাদ্রাসাগুলোর কারণে দিন শেখানোর ব্যবস্থা থাকার কারণে ইংরেজরা শাসন করলেও আল্লাহ পাক এ সমস্ত হাজার অলমাই গ্রামের কোরবানিতে আল্লাহ পাক আমাদের যিনি ইমান রক্ষা করেন দিন শিক্ষা রক্ষা করেন কোরআন রক্ষা করেন এটি তাদের কোরবানি তাদের কোরবানি মোহতার মহাদিন আজকে বলা হয় যে মাদ্রাসা শিক্ষা কি জন্য আমি আপনাদের কি বলি সোজা কথা একেবারে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়াকে সরিয়ে তিনি সিদ্ধ না সোয়াবের নিয়ে তো হলে আপনি ফরজে ক্যাফে সোয়াব পাবেন পাবেন কি না কোনো কেউ যদি আমার ছেলেকে ডাক্তার বানায় জনগণের সেবা করবে ডাক্তার চিকিৎসা করবে পয়সা উদ্দেশ্য না এই যদি এরকম নিয়ত থাকে ফরজে ক্যাফে সোয়াব হবে সোয়াব হবে ইঞ্জিনিয়ার হলো তাই ব্যবসায়ী হলো তাই যদি নিয়তের উপর নির্ভর করে কিন্তু আমাদের সমস্ত দৃষ্টিকোণগুলো মানি ওরিয়েন্টেড কেউ ওরিয়েন্টেড মানে ডাক্তারে পড়লে চ্যাম্বার রোগী পয়সা ইঞ্জিনিয়ার কাস্টমার পয়সা দোকানদার নগদ ক্যাশ দেখা যায় আর মাদ্রাসায় পড়লে মাদ্রাসায় অত বড় চাকরিও না ক্যাশ বক্সও নাই রোগীও নেই কাস্টমারও নেই এ কোথ থেকে গাবে কোথ থেকে গাবে এ প্রশ্ন অনেকে এ প্রশ্ন অনেকে তো এই জন্য মনে হয় রাস্তাঘাটে অনেক হজ না খেয়ে মারা আসে এই জন্য দেখেছেন কোথাও হ্যাঁ দুর্ভিক্ষে আছে খাদ্যের সংকটে আছে হুজুর একটু চিকন চিকন কানা খাইতে পারে না সবাই ইংরেজি শিক্ষিত তারা তিন বেলা খায় এরা শুধু এক বেলা খায় এরকম কোথাও দেখছে হ্যাঁ হ্যাঁ তো খায়ের আহা কোত থেকে কাবে এ প্রশ্ন তো ওদের কাছে বলেছে না ডাক্তারি পড়লে অনেক বড় চাকরি আছে আছে সে মানে একটা ওয়েল পেড জব হাই কেরিয়ার এ বেটার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড এ লাকজারিয়াস হোম অথবা লাকজারিয়াস কার টু ড্রাইভ ইন অনেক কিছু স্বপ্নে দেখায় এই হবে মাদ্রাসা পড়লে বলছে আল্লাহ পকের রেজামন্দি জান্নাত তো তোমার এই জান্নাতকে তোমার চাকরির চেয়ে সস্তা জিনিস আল্লাহ পকের সন্তুষ্টি কি তোমার রোগীর চেয়ে সস্তা জিনিস হয়ে গেল যে এরা আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা বলে জান্নাতের কথা বলে এগুলো এতই কম দামি আমাদের কাছে রুটি পরোটা ডালবাজির দাম জান্নাতের চেয়ে বেশি কারণ ও স্কুলে পড়লে ডালবাজি খেতে পারে মাদ্রাসা পড়লে ডালবাজি খেতে পারে না কাজে আল্লাহ পকের রেজা মন্দির চেয়ে সকাল বেকাল ডালবাজির অনেক কি গুরুত্ব বেশি এই যেন মাদ্রাসা পড়লে কী খাবে কোথেকে খাবে এই জাতীয় প্রশ্নগুলো তাদের অন্তরে ঘোর ফাঁক খায় কোথেকে খাবে আহা মহাজ হাদরিন মনে দরদ নিয়ে কথা বলছি দরদ নিয়ে আর কি বলে জানেন আর কি বলে বলছে মাদ্রাসায় পড়ে ভূগোল জানে না ফিজিক্স জানে না কেমিস্ট্রি জানে না অথবা এই যে সায়েন্সের কত বিষয় আছে সেল বায়োলজি জানে না সাইকোলজি জানে না সোশ্যাল সায়েন্স জানে না পলিটিক্যাল সায়েন্স জানে না ভাই ঠিক আছে মাদ্রাসা এ দেশে কয় পার্সেন্ট পড়ো বড় জোর পাঁচ পার্সেন্ট নাকি নাকি বেশি হবে মোটেও না এ দেশে টোটাল স্কুল সাড়ে তিন কোটি স্কুলে যায় প্রতিদিন আপনারা হয়তো জানেন না সাড়ে তিন কোটি থেকে চার কোটি শুধু প্রাইমারি স্কুলে যে ছাত্র অ্যাটেন্ড করে এটা টোটাল কানাডার নাগরিকের চেয়ে বেশি বাংলাদেশে প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রদের সংখ্যা কানাডার নাগরিকের চেয়েও কি বেশি সাড়ে তিন কোটি যায় মাদ্রাসা হয়তো চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ যায় চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ 
যায় হয়তো আমরা পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট তো আমরা ফিজিক্স বুঝি না কেমিস্ট্রি বুঝি না ডাক্তারি বুঝি আপনারা নব্বই পার্সেন্ট তো বুঝেন নব্বই পার্সেন্ট তো বুঝেন তো আমাদের কারণে কেন দেশ পিছিয়ে থাকবে নব্বই পার্সেন্ট মানুষ সবাই জানে অনেক আগানোর কথা না অনেক তো আমাদের কি ভূগোল শিখাতে আসে ফিজিক্স শিখাতে আসে কেমিস্ট্রি শিখতে হবে বা আমাদেরকে ফিজিক্স শিখাতে আসবেন না আমরা নব্বই পার্সেন্টকে কোরআন শেখাতে চায় কে শেখাতে চায় নব্বই পার্সেন্ট কোরআন জানে না মশালা জানে না উজু কালাম কিছুই জানে না জান্নাতের পথ ছেনায় না ওনাদেরকে কোরআন শেখানোর কোনো মাথা ব্যথা নেই আমাদেরকে ফিজিক্স শেখানোর যথেষ্ট মাথা ব্যথা আছে কেমিস্ট্রি শেখানো কী আছে মাথা ব্যথা ওদের আছে যদি আপনারা আমরা পাঁচ পার্সেন্ট হয়তো নাই শিখলাম আপনারা তো পঁচানব্বই পার্সেন্ট এগিয়ে নিতে পারেন আগাইছে পঞ্চাশ বছরে এখনও চিকিৎসার জন্য বাইরে দৌড়ায় বলছে এখানে ডাক্তার নেই কি নেই দুনিয়া থাকবে না দুনিয়া না থাকলে আপনার রাষ্ট্র থাকবে সংসদ থাকবে ক্যাবিনেট থাকবে সচিবালয় থাকবে হারবার্ড থাকবে অস্পোর্ট থাকবে কোনো কিছু থাকবে না কাজে আমরা আসি বলে আপনার হারবার্ড আছে আমরা আসি বলে সিটেক ইউনিভার্সিটি আছে এই মাদ্রাসা না থাকলে দুনিয়া না থাকলে ইউনিভার্সিটি কোথেক থাকবে দুনিয়াই যদি না থাকে ইউনিভার্সিটি কোথেকে থাকবে রাষ্ট্র কোথেকে থাকবে ক্যাবিনেট কোথেকে থাকবে কাজেই আপনারা যদি ফাইভ স্টারে দামি দামি খাবার কাছছেন কিন্তু এই পৃথিবীতে আল্লাহ বলা লোক আছে বলে আপনারা কাছছেন আল্লাহ বলা লোক না থাকলে কেউ কিছু খাইতে পারবে না তাহলে সোজা কথা আমাদের কারণে আপনারা খাচ্ছেন আমাদের কারণে কি আপনারা খাচ্ছেন বলো হুজুর কোথেকে খাবে হুজুর আপনার টা খায় না প্রত্যেকে নিজে রিজি খায় হুজুর রিজি খায় আল্লাহ পক্ষের যদি প্রত্যেকে নিজে রিজি সব বিলিয়নার তার কাছে সারা পৃথিবীর জিনিস কেনার ক্ষমতা আছে কই আইসিইউতে এত ডাক্তার চেষ্টা করে এক বিন্দু পানি ঢুকাইতে পারে না কেন পারে এর কি পোষার অবাব ঢাকার অবাব জিনিসের অবাব কেন ঢুকে না কোনো কিছু তাহলে বোঝা যায় আল্লাহ রিজিক বন্ধ করে দিলে তোমার এ বিলিয়ন কোনো কাজে আসবে না আসবে না কি রিজিক তো আল্লাহ দে রিজিক রিজিকের এক বিন্দু না খেয়ে এ পৃথিবী কেউ যাইতে পারবে না এই জন্য কিছু মানুষ এক প্লেট ভাত রয়ে গেছে মৃত্যুর এক মিনিট আগে খেয়ে ফেলে আর কারো রিজিক মৃত্যুর তিন দিন আগে শেষ হয়ে গেছে এই তিন দিনের চেষ্টা করেও ডাক্তার এক ফোটা পানি ঢুকাইতে পারে না কারো রিজিক স্টক তিন দিন আগে শেষ তিন দিন আগে কি শেষ এক ফোটা ঢুকাইতে পারে না সহজ কথা রিজিক আল্লাহ পাকের হাতে ইন্নাল্লাহ আর রাজাকু আল কুয়াতিল মাথিন আল্লাহ পাক বলেন মা উরি তুমি আমি তোমরা যে আমাকে আমি তো রিজিক দান করি খায়ের মাজ হাজে এগুলো বাজে কথা যে হুজুরা কোথেকে খাবে উমর থেকে খাবে এ ধরনের কথাগুলো মোনাফেকরাও বলেছিল কারা বলেছিল এখন মানুষ মোনাফেক নিজেকে মোনাফেক বলে না আসলে সে আসলে আল্লাহ পাকের দৃষ্টি সে মোনাফেক আল্লাহর দৃষ্টিতে মদিনা মোনাফেকরা কি বলেছিল আব্দুল ইবন ইবিন সলুন বলেছিল আইন্দামন্দ রসুল হাতে এনফদ্দু রসুল আশেপাশে যারা আছে এদের জন্য বিয়ে করবে না হাতে এনফদ্দ হাতে ওরা যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় মাদ্রাসা সাঁধা না দিলে মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাব গরিব মিসকিন না খেলে বন্ধ হয়ে যায় মাদ্রাসা বন্ধ এরা নিজ নিজ ঘরে চলে যাবে এরকম কথা শুনুন কি না মাঝে মধ্যে এই কথাগুলো একজাক্টলি রসুলের জমানায় বলা হয়েছিল এদের জন্য ব্যয় করো না এদের জন্য ব্যয় করো না এখন যদি সে চোদ্দোশো বছর আগের মুনাফিকের সাথে কথা বলে তাহলে সে আত্মস্বীকৃত মুনাফিক আত্মস্বীকৃত মুনাফিক যে ইসলাম পছন্দ করে না কোরআনও পছন্দ আর সে কোন ধরনের মুসলমান কোন ধরনের আমি রসুলের শূন্যতার উপর চলতে পারছি নিতে আমার ব্যর্থতা আমার ব্যর্থতা হয়তো জামা পরাতে পড়ি না টুপি রাখার রাখি না দাড়ি রাখার কথা যে রাখতে এটা আমার দুর্বলতা কিন্তু দাড়ি অপছন্দ করা টুপি অপছন্দ করা জামা পোশাক অপছন্দ করা এটা তো মুনাফেকি এটা কি মুনাফেকি সে নবীকে ভালোবাসে নবীর টুপি ভালোবাসে না নবীকে ভালোবাসে নবীর চেহারা দাড়ি পছন্দ করে না নবীকে ভালোবাসে নবীর এ জামা পছন্দ করে না তাহলে তোমার মতো মেসির মতো নবী চাও তুমি রোনাল্ডোর মতো নবী হেয়ার স্টাইল এরকম হ্যাঁ নবী চাও এটা কোন ধরনের ভালোবাসা তো যারা নবীর পোশাক পছন্দ তার ইমান তো প্রশ্নবিদ্ধ ইমান কি আর আমাদের এক সমাজে এক শ্রেণীর মানুষগুলো এই পোশাক আশাগুলোর প্রতি কৌশলে সমাজের মানুষের অন্তরে যে মুখে দাঁড়িয়ে মানে হয়তো গরিব মানুষ হয়তো বোরকা পড়ছে হয়তো গরিবের মেয়ে কারণ বড় লোকের মেয়ের গায়ে তো কী থাকে না সিনে এবং নাটকের মধ্যে কে থাকে না বোরকা থাকে না তো এই যে এই সমস্ত সুন্নতি পোশাকের উপরে যারা কৌশল হামলা করে তারা কখনো মনে রাখবেন সুন্নতের উপর না চলা এটি ব্যর্থতা ক্ষেত্রে বিশেষে গুণা কবিরা কিন্তু সুন্নতকে নিয়ে উপহাস করা সুন্নতকে সুট হিসেবে পেশ করা কুফরি এটা কি কুফরি কোনো মানুষ ইমান ইমানদার 
থাকে না মুমিন থাকে না ভালোবাসতে হবে এ পোশাক এ লেবাস হলমাই কেরাম মহাব্বত করতে হবে কারণ যাই হোক মনে রাখবেন আমাদের জন্য সবচেয়ে জীবনে না খেয়ে থাকলাম খাইলাম পোশাক ভালো পড়লাম না পড়লাম একটু আরাম এসে গেল বা ব্যর্থতায় গেল এটা মোটেও বড় কিছু বিষয় না রব্বুল আলমিন বলেন ফমন জহজ আনিনার ও ওদ খিল জন্না ফখত ফাজ যদি পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী মানুষটাও যে জন্নাত পেয়ে যায় শেষ কামিয়াব সফল আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে আসলো উইথ গোল্ডেন স্পোন রাজার ছেলে রাজা সারা পৃথিবীর বিলাসিতে নিয়ে আসছে তার ভাগ্যে যদি জাহান্নাম জুটে এর চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত আর কেউ নেই এর চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত আর কেউ নেই এখানে এখানকার সুখ যদি এরপরে যদি অনন্তকালের দুঃখ আসে এখানকার স্বাধীনতার পরে যদি জাহান্নামের অনন্তকালের কারা জীবন আসে কি আসে কারা জীবন আসে পরাধীনতা আসে তাহলে তো এই স্বাধীনতা এ আনন্দের কোনো দাম নেই এই জন্য আমাদের ভুল বাঙানোর জন্য হাইয়া আলাল ফালা হাইয়া আলো সালাইগুলো বারবার শোনানো হয় দিন আল্লাহ পাকের কাছে খুব দামি এ দিনের জন্য আসমানে কিতাব নাজিল হয়েছে আম্বি এ কারামকে পাঠিয়েছেন দিন শেখানোর জন্য যুগে যুগে এই ব্যবস্থা কেমত পর্যন্তই থাকবে যারা দিন মহাব্বত করে দিন শিক্ষাকে মহাব্বত করবে প্রতিষ্ঠানকেও মহাব্বত করবে যাদের অন্তরে দিনের ভালোবাসা নেই তারা দিনে প্রতিষ্ঠানের ভালোবাসা নেই সোজা কথা যে ইংরেজি পছন্দ তার কাছে সিজিএস প্রেসিডেন্সি অথবা ফৌজদার হাট এগুলো খুব দামি কারণ এখানে ক্যাডেট ম্যাডেট অনেক কিছু হয় তার কাছে দুনিয়া গুরুত্বপূর্ণ দুনিয়া গুরুত্বপূর্ণ আর যার কাছে দিন গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ জান্নাত গুরুত্বপূর্ণ তার কাছে হাজার কলেজের চেয়ে মাদ্রাসাগুলো অনেক বেশি দামি অনেক বেশি দামি আসমানের আপনারা যেমন আসমানের দিকে তাকান আসমানওয়ালারাও নিচের দিকে তাকায় আবদুল ইবিন আব্বাস বলেন রাতের অন্ধকারে আমরা যখন জমিনের দিকে থাকাই বা দিনই তখন তোমরা যে তারকাগুলো মিট মিট করে জ্বলতে দেখো মসজিদ মাদ্রাস সাকালেও মিট মিট করে জ্বলতে দেখে আল্লাহ পাকের রহমত কোথায় নাজিল হয় কনসার্টে নাকি কোরআন তেলাওয়াতের আসরে হ্যাঁ শেষদার সময় নাকি আড্ডার সময় হ্যাঁ শেষদার সময় শেষদে কোথায় হয় কোরআন তেলাওয়াত কোথায় হয় শেষ রাতের কান্না কোথায় হয় চোখের পানি কোথায় বের হয় এখানে তো আল্লাহ পাকের রহমত আসবে এখন আড্ডার জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ কনসার্টের জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ সহশিক্ষার জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ আমরা কোন জায়গায় গেছি কোন জায়গায় এত মানি ওরিয়েন্টেড সব টাকা টাকা জীবনের শেষ বেলা সবগুলো মিশে মিশে মনে হবে আর যখন মিশে মনে হবে তখন ফিরে আসার সুযোগ নেই ফিরে সুযোগ প্রত্যেকে মানুষ বল মৃত্যু সময় বললে ফর একটু পিছন আবার একটু যাই দুনিয়া কী জন্য লাল আমল সালেহা আল্লাহ পাল্লা কখন ইম্পসিবল এটি অনলি ইউ ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড সামনেই যেতে পারো নো এক্সিট আবার এদিকে আসার কি নেই এখানে এখানে আবার ওই দিক দিয়ে কাঁঠা দিয়ে আবার আসতে পারবে এখানে যেমন যাইতে যাইতে আমি ওই দিক দিয়ে আসলাম ওই দিক দিয়ে তো এখানে দুনিয়া আখরত যাইতে যাইতে আখরত দেখে বলছে আবার দুনিয়াতে আসা সুযোগ আছে হ্যাঁ আখরত দেখার পর এদিকে আবার আসার কি নেই ইউ টার্নের সুযোগ নেই এখানে ইউ টার্ন নাই আল্লাহ পাক নো ইউ টার্ন এখনও কিনে কি নাই ইউ টার্ন নাই যখন মৃত্যুর সময় আসবে বলুন একটু ইউ টার্ন চা কী জন্য ফাঁস সদ দেখা সৎকা করবো তা আগে করছ নেই কেন এখন ইউ টার্ন নেই এখন কি নাই ওই মানুষ যখন ইউ টার্ন নাই যেতে যে লাস্ট পয়েন্টে গিয়ে তখন ইউ টার্নে ভাবে চিন্তা করে এরা সবই ইউ টার্নে দরখাস্ত করেছে তখন বুঝে আসবে যে কোথায় যাচ্ছ আল্লাহ পাক আমাদেরকে দু একটি কথা বোঝার আমল করার তফিক দেন কোয়াকুন আলহামদুলিল্লাহ